உண்மையில் எந்த விதமான ஒரு முடிவுகளுக்கு இந்த தீர்வு திட்டம் சம்பந்தமாக அரசாங்கம் வந்திருக்கின்ற என்பதை பற்றி போதிய அறிவு எனக்கு இல்லை அதாவது என்னோடு கலந்தாலோசிக்கவும் இல்லை இவற்றை எங்களுக்கு அறிவிக்கவும் இல்லை எங்களுக்கு அந்த ஆறு கமிட்டிஸ் இருந்தவ அந்த கமிட்டி சம்பந்தமான அறிக்கைகளை அனுப்பினார்கள் ஆனால் அதன் பிறகு அடுத்த நடவடிக்கை என்னவென்று எங்களுக்கு தெரியாது என்றாலும் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்ச அளவில் மூன்று வீடு விடயங்களை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் போல் தெரிகின்றது அந்த மூன்று விடயங்களும் எங்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு கடப்பாடு இருக்கின்றது ஒரு கட்டாயம் இருக்கின்றது ஒன்று ஒரு ஃபெட்ரல் கன்ஸ்டிடியூஷன் என்னப்பா ஃபெட்ரலுக்கு தமிழ் வருது சமஷ்டி ஒரு ச சமஷ்டி அரசியல் யாப்பு கட்டாயம் தேவை அவர்கள் சமஷ்டி அரசியல் யாப்பு சிங்கள மக்கள் அதுக்கு எதிர்ப்பார்கள் என்ற முறையிலே சில சில கருத்துக்களை வைக்கின்றார்கள் ஏக்கிய ரட்ட என்று சொல்ல பார்க்கின்றார்கள் ஏக்கிய ரட்ட என்றால் ஒரு ஒருமித்த நாடு ஆனால் ஒருமித்த நாடுன்னு சொல்லியிருக்க அது யூனிட்டரி அது ஒற்றை ஆட்சி என்றும் எடு எடுக்கலாம் அதுக்கு அதுக்கு வியாக்கியானம் கொடுக்க ஏக்கிய ரட்டை என்றது எல்லாரையும் சேர்த்து வந்த ஒரு நாடு அப்படி இப்படி என்று கருத்துக்கள் சொல்ல பார்க்கணும் ஆனால் அது சரி வராது ஏக்கிய என்று சொல்ல பாவித்த உடனேயே சிங்கள மொழிக்குத்தான் ம முதல் அந்த சட்டங்கள் சம்பந்தமான சத்த சட்டங்கள் சம்பந்தமாக சிங்கள மொழிக்குத்தான் முதல் உரித்திருக்கின்றது அது அதன்படி தான் சட்டங்கள் வியாக்கியானம் எடு எடுக்கப்படும் என்று சொன்னபடியால் ஏக்கிய என்றதை பார்த்துட்டு அவர் சொல்லினோம் அது யூனிட்டரி கான்ஸ்டியூஷனை தான் குறிக்கும் உண்டு தமிழில் என்ன யூனிட்டரிக்கு இப்போ சொன்னேன் அதுக்கடையில் மறந்துட்டேன் ஒற்றை ஆட்சி என்று அப்போ ஏக்கிய என்றால் ஒற்றை ஆட்சி தான் என்று அவர்கள் சொல்வார்கள் அதனால் நான் அவைகளை சொன்னேன் என்னென்றால் என்னோட கலச்சி ஆக்களுக்கு ஏக்கிய விடுங்கோ எக்ஸத்தண்டு போடுங்கோ என்றால் யுனைடட் அப்போ நாங்கள் எல்லோரும் வெவ்வேறையான மக்கள் எல்லோரும் வந்து சேர்ந்து ஒரு நாட்டை இது பண்ணு நீங்கள் ஏக்கிய ரட்டைன்னு சொல்லியிருக்க ஏதோ அது சேர்ந்து வந்து ஒரு நா ஒரு நாடாகவே எந்த காலத்திலையும் இருந்தது என்ற முறையில் தான் அந்த கருத்து இருக்குது ஆகவே ஏக்கியன்றதை ச பாவிக்க வேண்டாண்டு அதில் சம்பந்தம் ஐயாது அதனால் அப்படி ஒன்றும் பாதிப்பில்லைன்ற முறையில் அன்றைய காய்ச்சி வர நான் சொன்னேன் அப்படி இல்லை அதை எக்ஸல்தண்டு பாவித்தா தான் எங்களுக்கு அது சரியாண்டு அது உண்டு அப்போ ஒரு சமஷ்டி அரசியல் என்னத்துக்காக எங்களுக்கு தேவை என்றது எழு எழும்புது சமஷ்டி இல்லாமல் ஒரு ஒற்றை ஆட்சி கீழே இப்பொழுது நடக்கிறது போல் எங்களுடைய சகல தனித்துவங்களும் அடிபட்டு போயிருக்கு அரசியல் ரீதியாக நிர்வாக ரீதியாக நிலத்தில் நடக்கிற யதார்த்த ரீதியாக பார்த்தால் எல்லாமே எங்களை விழுங்குற மாதிரி தான் எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்குது காணியல் இன்னும் மகாவெளி தண்ணி வரை இல்லை எல் விலையத்தை போட்டு சிங்கள மக்களை கொண்டு வந்து அதுங்க போட்டாச்சு வட மாகாணத்துக்குள்ளே ஆகவே எல்லா விதத்துலேயும் எங்களை விழுங்குற மாதிரி அதை கனிபலாய்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் விழுங்குற மாதிரி தான் எல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கு அதை நிப்பாட்ட வேள்மன்னு சொன்னால் இந்த சமஷ்டி அதுக்கு தேவையாக இருக்குது ஆகவே சமஷ்டி வந்து சும்மா ஒரு கருத்து வேற்றுமையில் சொல்லப்படுற ஒன்றும் இல்லை எங்களை நாங்கள் பாதுகாக்கிறதுக்கு சமஷ்டி தேவையாக இருக்குது எப்போ நாங்கள் இந்த நாட்டை ஒரு ஒற்றை ஆட்சி கீழே வச்சுருக்கின்றோமோ ஒற்றை ஆட்சி என்பது சங் சிங்கள பௌத்த மக்களுக்கு ஒரு கூடிய உரித்தையும் அதிகாரத்தையும் கொடுத்து எங்களுடைய சகல அதிகாரங்களையும் குறைச்சி 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 கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு நிலைமையை உண்டாக்கும் அடுத்தது வடகிழக்கு இணைப்பு அதுக்கும் அவர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்றார்கள் வடகிழக்கு இணைப்பை நாங்கள் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் எங்களுக்கு இருக்குது என்னத்துக்கண்டால் ஏற்கனவே ஒரு கொஞ்ச காலத்துக்குள்ளே முப்பது முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளே கிழக்கு மாகாணத்தில் எண்ணூறு த பெர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் வந்திருக்கு சிங் சிங்கள மக்களை பொறுத்த வரையில் அப்போ எத்தனை பேர் எண்பத்தி ஒன்றில் இருந்தினோம் இப்போ எத்தனை பேர் இருக்கணும்னு பார்த்து அது நாற்பத்தேழில் எத்தனை பேர் நாற்பத்தொம்பதில் எவ்வளோ பேர் இருக்கணும் இப்போ எத்தனை பேர் இருக்குன்னு பார்த்தா எண்ணூற்றி சொச்சா இந்த மக்களுடைய அந்த கூடிக்கொண்டு வந்த தன்மை எண்ணூறு பர்சன்ட்டாக இருக்குது எண்ணூற்றுக்கு மேலே 
அப்ப அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அரசாங்கம் இவர்களை வெளியிலிருந்து கொண்டு வந்து கிழக்கு மாகாணத்துக்குள் உள்நுழைக்கிறார்கள் ஆகவே வடக்கு கிழக்கு நாங்கள் உள்நுழைக்காம விட்டோம் என்று சொன்னால் இந்த எண்ணூறு பெர்சன்ட் மாதிரியானது இப்படியே தொடர்ந்து கொண்டு போயிற்று என்றால் எங்களுக்கு எந்த விதமான நன்மையும் கிடைக்காது ஜேஆர் ஜவாதனுடைய காலத்தில் அவர் சொன்னவர் என்னென்றால் அம்பாறையை முஸ்லீம்களுக்கும் மட்டக்களப்பை தமிழ் மக்களுக்கும் திருகோணமலையை சிங்கள மக்களுக்கும் கொடுக்குற மாதிரி நாங்கள் செய்ய வேண்டும் என்ற மாதிரி என்ற ஒரு கதை ஒன்று நடந்தது இப்போ அவர்கள் சிங் இந்த திருகோணமலை அதாவது முழுமையாக தமிழ் மக்கள் வாழ்ந்த திருகோணமலையை சிங்கள ஆதிக்கத்துக்குள் கொண்டு வந்தது வந்து வடக்கும் கிழக்கையும் இணைக்கக்கூடாது என்ற கருத்தில் தான் அதை கொண்டு வந்து போட்டிருக்கு ஆகவே நாங்கள் தொடர்ந்து இதை நாங்கள் அவை செய்த பிள்ளையே நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு நடந்து கொண்டு கொண்டோமானால் எங்களுக்கு எந்த விதமான நன்மையும் எங்களுக்கு கிடைக்காது எங்களுடைய தனித்துவம் ஒரு இருபது வரு இருபத்தஞ்சு வருஷத்தில் தனித்துவம் போயிடும் நேற்று நடந்த ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறேன் நாங்கள் ஒரு இந்த ரெஸ்டாரண்ட் மாதிரி ஒன்று போட்டுக்கொண்டு வரோம் அப்போ எங்களுக்கு காசு நாங்கள் எங்களுடைய காசில் செய்த ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது அம்மாச்சி என்று ரெஸ்டாரண்ட் முல்லைத்தீவில் இருக்குது கிளிநொச்சியில் இருக்குது மன்னாரில் கட்டப்படுது ஆனால் தெற்கில் இருந்து அரசாங்கம் எங்களுக்கு காசு தந்தபடியால் அவர்கள் அதுக்கு சிங்கள பேர் போடவும் வேண்டும் என்னோ பொஜு பொஜுன் வேண்டு என்னோ பொஜுன் பேரை மறந்துட்டேன் அதை பற்றி அப்படி செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்ன பிறகு அப்படின்னா அந்த பொஜுனையும் போட்டு அம்மாச்சியையும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் போடுங்கன்னு சொன்னேன் நான் அது எல்லாத்துக்கும் எதிர்ப்பு தெரிவிச்சுருக்கேன் நாங்கள் வந்து உங்கள்கிட்ட காசு எடுக்க இந்த சிங்கள பேர் தான் வைக்க போகிறீங்கன்னு சொல்லிவிட்டு எங்களுக்கு காசை தந்திருந்தீங்கன்னா நாங்கள் அந்த நேரத்திலே சொல்லியிருக்கோம் காசு வேண்டாம் வேண்டு நீங்கள் எங்களுக்கு நன்மை செய்ய போகிறதுன்னு சொல்லி கொண்டு தான் கொண்டு வந்தேன் நீங்கள் அதுக்கு பிறகு இப்போ ஒரு சைனீஸ் ரெஸ்டாரண்ட் என்றால் சைனா ஃபுட் அதில் கொடுப்பாங்க இது வட மாகாணத்தில் எங்களுடைய தமிழ் மக்களுடைய பாரம்பரிய உணவை கொடுக்குற இடத்துல ஏன் பொஜுன் கிஜன் என்று எல்லாம் கொண்டு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதை நான் சொன்னேன்னா ஆகவே நீங்கள் ஒரு சிங்கள சொல்ல இங்கே வந்து பாவிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை எங்களுடைய அம்மாச்சி ரெஸ்டாரண்ட் உணவகம் அதே மாதிரி எல்லா இடத்துலையும் அப்படியே திறப்பம் என்று இப்போ அது ஒரு பிரச்சனையில் நிற்குது இது ஏன் உங்களுக்கு சொல்கிறேன்டா இப்படித்தான் பல விதங்கள்லேயும் எங்களுடைய தனித்துவம் இல்லாமல் ஆக்கப்பட போது வடக்கையும் கிழக்கையும் சேர்க்காட்டார் அடுத்தது மூன்றாவது சுயாட்சி எங்களுடைய சுயாட்சிக்கு எல்லா விதத்திலும் பங்கம் ஏற்படுற விதத்தில் தான் இப்போ நடைமுறை நடந்து கொண்டிருக்கு அப்போ சுயாட்சியை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் விட்டால் நடக்க போகிறது வந்து எங்களுடைய தனித்துவம் இல்லாமல் போயிடும் இப்போ இந்த போஜுன்னு இல்லை அம்மாச்சியிலேருந்து அது தெரியுது எங்களுடைய தனித்துவம் போயிடும் அப்போ அவர்கள் சரித்திரத்தை மாற்றுறார்கள் இல்லை மக்களை கொண்டு வந்து இஞ்ச போடுறார்கள் இது எல்லாம் செய்து கொண்டிருந்து பதினஞ்சு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷத்தில் எங்களுடைய தனித்துவம் போயிடும் நாங்கள் ஒரு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சூழ்நிலை ஒரு கலாச்சாரம் பண்பாடு அதுக்கு முகம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் எங்களுக்கு ஏற்படும் ஆகவே எங்களுக்கு ஒரு மூன்று முக்கியமான விடயங்கள் கருத்தில் எடுக்கப்பட வேண்டியிருக்குது முதலாவது ஒரு சமஷ்டி அரசியல் யாப்பு ரெண்டாவது எங்களுடைய தனித்துவத்தை ஏற்றுக்கொள்ள விதத்தில் சுயாட்சி மூன்றாவது வடக்கையும் கிழக்கையும் இணைப்பது இந்த மூன்றையும் அவர்கள் தருவதாக தெரியவில்லை இப்போ நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு இப்போ தான் பதில் சார் அவர்கள் தருவதாக தெரியவில்லை தராவிட்டால் எங்களுக்கு நன்மை கிடைப்பதாக இல்லை கிடைக்க மாட்டாது நாங்கள் எல்லாரும் இந்த 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 தெற்கில் இந்த கதையை கதைப்பினம் என்னென்றால் அப்படி ஒக்குமைக்காய் ரெண்டு எக்கராட்ட அப்படி ஒக்குமைக்காய் அதனுடைய அர்த்தம் என்னென்றால் அதாவது ஒரே நாடு ஒரே மக்கள் என்றதனுடைய கருத்து என்னென்றால் பெரும்பான்மை மக்களை தான் அது குறிக்குது அவையை பொறுத்தவரையில் நீங்கள் எல்லாரும் எங்களோட சேர்ந்து போக வேண்டும் முன்னே ஒரு ஒரு திரு டிபி விஜயத்துங்க சொன்னார் ஒரு மரத்தை சுற்றி எப்படி கொடி போகுதோ அது மாதிரி தான் இந்த சிறுபான்மையினர் பெரும்பான்மையினரை அண்டி வாழ வேண்டும் என்று சொன்னார் அப்பேற்பட்ட ஒரு அண்டி வாழ வேண்டிய அவசியம் எங்களுக்கு இல்லை அதை நீங்கள் அண்டி வாழ வேண்டும் நினைச்சால் அவர்களுடைய இந்த அரசியல் யாப்பை எடுத்துகிட்டு போங்க ஆனால் நான் அப்படிப்பட்ட ஒரு கருத்தை வச்சுருக்கேன் இல்லை எங்களை பொறுத்தவரையில் நாங்கள் ஒரு மக்கள் எங்களுக்கு தனித்துவம் இருக்கின்றது எங்களுக்கு ஒரு பாரம்பரியம் இருக்குது எங்களுக்கு உரிய ம மதங்கள் இருக்கின்றன ஆகவே எங்களுடைய தனித்துவத்தை நாங்கள் பாதுகாக்க வேண்டிய ஒரு அவசியம் எங்களுக்கு இருக்குது அதை பாதுகாப்பதென்றால் இந்த மூன்றும் கட்டாயம் தேவை 
ஒரு சுய சுயாட்சி ஃபெட்ரல் கான்ஸ்டிடியூஷன் வடக்கு கிழக்கு இணைப்பு ஆகவே அது தருவதாக இல்லாதபடியால் இவர்களுடைய தீர்மானங்கள் அல்லது மொழி முன்மொழிவுகள் எங்களை எங்களுக்கு நன்மை பயக்காது என்பது என்னுடைய கருத்து